السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمد و نصلی علی رسول ہی الكریم شپری و درشک سرطہ اپنا دیکھیں ناتا ہر ایک ٹی بی اما در نیومت و نشتان دوینن دن جیبان اسلام پوری بار او پاری برک جیبان آس کر اما در علت چو بیشہ ہوت چھے بیباہ پور بو کشنگسکر شمو ہو اما در دیشے بیباہ پور بے بیبین دھارنیر کشنگسکر شمازی کریتر نامے پروچو لیتو اچھے जे गुली शरीयत चम्मतो नहीं, अतः शो ये गुली शिक्षित हो अशिक्षित हो, विभिन्न शब्दों ने मानुषी ये अनुष्ठान गुली शादरन तो करे थके, अमरा ये विषय अमरा अपना दर्शन में आलोचना उपस्थापन करते चाहे, प्रथम तो विवाहे जे अनुष्ठान गुली करा है शेटा हलो, अमरा देखते पाए, विवाहो अनुष्ठान में प्रथम में ही शादरन तो करे थके, अमरा ये विषय अमरा अपना दर्शन में आलोचना उपस्थापन करते चाहे, प्रथम तो विवाहे जे अनुष्ठान गुली करा है शेटा हलो, अमरा देखते पाए, विवाहो अनुष्ठान में प्रथम में ही तारीक निर्धारण नामे जे आला आप आलोचना चले, शेखने बार कौन र जन्मदिन के जमान अशुभ मने करा है, टिक तेमनी भावे निर्दिष्ट कोन मास, निर्दिष्ट कोन बार, जमान शनि बार, मंगल बार, बार निर्दिष्ट कोन मास, एगुली के अशुभ मने करा, एगुली आमदर समाजे प्रोचलित हो, शेजनो, एगुली परिहार करा जरूरी, अल्लाह रब्बुल अल्लाह में निकटे कोनो दिन बा कोनो मास, एगुली अशुभ नॉय शुतरंग जेकोनो तारीके शुभिदा मोतो तारा तारीक निर्धारण करे विवाहों शोषणपन्नो करवेन ऐटाई आमदर जन्नो करनियो कोनो मुसलमाने जन्नो कोनो तारीके शुभो मनो करा कोनो दिन के भलो मने करा वा कोनो मास के अशुभो मने करा ऐटा आदो बैधनाई वरंग शरीयत शम्मत होच्छे प्रत्येक टा दिन प्रत्येक टा ऐशन धरणेर कुशमस्कार एगुली परिहार कोरी। दो ही नंबर विषय होलो। आमादर शमाजे विवाहो पूर्वे थुपड़ा बा खीर खावनो नामे जे अनुष्ठान करा है। शेखने देखा जाए कौने के खीर खावनेर जोनो विभिन्न धरणेर गायर महाराम पुरुष तरागी एक कौने के कौनेर मुखे एक खीर मिष्टी फॉलमूल इत्ता दितुल गैर महाराम मेरे जोनों कोनो नारी के देखा एमन के तार्षते शक्खत कराओ ऐटा स्वर्य चम्मतन होए वरं महाराम व्यक्ति जो दिया है ताहोले इधर ने रोनुष्ठने केवल मत्र महाराम व्यक्ति अथवा कोनो महिला जो दी कोने के खबर खावाए खीर खावाए वा फलमूल खावाए शेटा खावते पारे तबे शेखने आडम्बर वा अन्नधा� एक एक ही भावे गैर महाराम महिला जरा आचे तारा खबर तुले दिच्छे मिष्टे तुले दिच्छे फल तुले दिच्छे एगुली तुले दवा तादर्जन बोइ बोइ धनाई गैर महाराम बोलते ज़ादर साथे विवाहो बोइ धो ये धरनेर महिला रा वो ये पुरुषेर काचे गिये बा बार के गिये खीर खावा बे तादर्के ताके गिये मिष्टे जेमन बर निजे मा तर आपन खाला आपन फुफु तर निजे बन एवं तर निजे मामी खाला एरा जो तुले दे ताहोले ऐटा बौद्ध होते पारे, ताहोले ऐटा बौद्ध, ऐटा बौद्ध नॉय। तब ऐसे खाने जनो अश्लील लता कुनो किस्म ना था के, ऐटा आमदर के विशेष भावे ख्याल करता होगे, ठीक ऐकी भावे। इस्लाम को ही तो कुनो काज जनो शेखाने शंगोटी तो ना होए, ए विषय ऐटा विशेष भावे आमदर लक्कु रखते होगे। तीन � बागदान अथवा आंटी परानो जेटे हम रा बोले ना क्या नो ये नामे जे इधर ने अनुष्ठाने नामे जे किस जे जेसब आचरण करा है जेसब मस्त कास करा है ये गुली इस्लाम में शरीयत चम्मत ना इस्लाम में बोलते ना बरों ये गुली भी पुरी थे आमादर उचित होते हैं अभिभावक पहुंच जाए जो देखो ना आलोचना तमं थे के थाके ताहोले शेखेत्रे अवश्य तर आलोचनार माध्यमे ऐटा निर्धारण करने बने किन्तु आंटी पराने नामे ये एंगेजमेंट के नामे बाग दान पांचिनी बा इधर ने जे नामे नाम करन करना हुक करा हुक ना कहनो ये शब्द क्षेत्रे जे अनुष्ठान जे शब्द घटना � कौनेर बाड़ी थी गिये ताके आंटी पराने ना में जे अवध मिला में शा चले। शेगुलीर कारणे समाजे बेबीचार, शेगुलीर कारणे समाजे विभिन्न धारणे अश्लीलता, एगुलीर सायलाप चले। आर एकाने बागदानेर ना में 
যখন আংটি পরানো হয়ে যায় বা বাগদান হয়ে যায় তারপরে বর কনে মনে করে যে আমরা সবকিছুই আমাদের জন্য বৈধ হয়ে গেছে এরপরে তাদের ডেটিং করা তাদের পার্কে যাওয়া নিজেরা ঘুরে বেড়ানো এই যে অনুষ্ঠানগুলি চলে এগুলি ইসলাম বৈধ নয় হ্যাঁ বিবাহ পরে বিবাহের পরে যদি বর কনে তারা নিজেরা ঘুরে বেড়ায় নতুন দম্পতি তারা যদি ঘুরে পড়ায় স্বাধীনতা শালীনতা বজায় রেখে পর্দা পুষিদা বজায় রেখে তারা যদি ঘোরাফেরা করে সেটা তাদের জন্য সেটা পরের ব্যাপার সেটা বৈধ তবে সেক্ষেত্রেও কখনোই যেন অশ্লীলতা বা কখনোই যেন সেক্ষেত্রে ইসলাম গড়িত কোনো কাজ না হয় সেদিকে অবশ্যই তাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে চতুর্থ আর একটা জিনিস যেটা ঘটে সমাজে সেটা হলো এই যে আমাদের সমাজে বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জার নামে এই কনেকে সাজানোর জন্য বিউটি পার্লারে নিয়ে যাওয়া সেখানে জেন্টস হোক আর ওমেন্স হোক যে পার্লারই হোক না কেন সেখানে গিয়ে যে সাজসজ্জা ইসলামে বৈধ নয় সেগুলি অবশ্যই পরিহার করতে হবে যেমন নেল পালিশ পরা ঠিক একইভাবে কনেরকে এমন বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জা করা হয় যেমন ভুরু উপড়ানো তারপরে ভুরুটাকে সরু করা আবার উল্কি অঙ্কন করা এ ধরনের যে কাজগুলি হয় এই বিউটি পার্লারে করা হয় এটা শরীয়ত সম্মত নয় আবার কনেকে সাজানোর পরে দেখা যায় এই সাজসজ্জার জিনিসগুলি মেকআপ বা আনুষঙ্গিক জিনিসগুলি উঠে যাবে বলে কনে বিভিন্ন সময় দুই তিন দুই চারক্ত সালাদ এগুলি বাদ দেয় যেহেতু ওজু নেই সুতরাং সালাদ পড়ার প্রশ্নই আসে না এই ধরনের ইসলাম গঠিত কাজ থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে যদি একান্তই তার সমস্যা হয়েই থাকে তাহলে এই সাজসজ্জার পূর্বে তিনি অজু করে নেবেন কনে অজু করে নেবেন এবং অজুটা রাখার চেষ্টা করবেন যদি দুই একক তো সালাদ তাকে পড়তে হয় তাহলে তিনি যেন ওই অজু দিয়ে তিনি তার ওই সালাদ আদায় করতে পারেন কিন্তু কোনো ক্রমেই একজন সুস্থ সবল নারী বা পুরুষের জন্য কখনোই সালাদ তার জন্য মাপ নেই এই বিবাহের মতো একটা সুন্দরতম ইসলামী অনুষ্ঠানে একটা শাড়ি অনুষ্ঠানে শরীয়ত সম্মত একটা বিধান পালন করতে গিয়ে যেখানে দুইজন নারী পুরুষ মুসলিম নারী পুরুষ একত্রিত হবে যারা সেখানে আজীবন একতাবদ্ধ হয়ে থাকবে সেখানেই যদি সালাদ পরিত্যাগ দিয়ে পরিত্যাগ করে তারই অনুষ্ঠান শুরু হয় বিবাহ জীবন শুরু হয় তাহলে অবশ্যই এই জীবনে কখনোই বরকত আসতে পারে না সুতরাং আমরা চেষ্টা করব সাজসজ্জার নামে আমরা যেন বাগাড়ম্বর আড়ম্বর কিছু না করি এটা আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে পঞ্চম আর একটা বিষয় হলো গায়ে হলুদ দবা আজকে গায়ে হলুদের নামে দেখা যায় বরের পক্ষ থেকে কিছু গায়ের মাহারাম পুরুষ আবার তার সাথে বরের ভাবি বা তার বোন বা তার অন্যান্য আত্মীয় স্বজন এই মিলে ছোটোখাটো একটা দল নিয়ে কনের বাড়িতে যায় সেখানে গিয়ে কনের গায়ে পুরুষও মাখায় মহিলাও মাখায় মহিলা মাখালে সেটা অবশ্যই বৈধ কিন্তু যদি পুরুষ ওই মহিলার গায়ে হলুদ মাখাতে যায় তাহলে সেটা কখনোই বৈধ হবে না এটা অবশ্যই পরিহার করতে হবে কারণ গায়ের মাহারাম কোনো পুরুষের পক্ষে মহিলার গায়ে হাত দেওয়া তাকে স্পর্শ করা হলুদ মাখানের নামে তাকে সোয়াসুই করা এগুলো কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না এগুলি থেকে আমাদেরকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে ঠিক অনুরূপভাবে বরের বাড়িতেও কনের পক্ষ থেকে কনের ভাবি কনের বোন বা কনের অন্যান্য আত্মীয় স্বজন যারা বরের জন্য মাহারাম নয় বরং গায়ের মাহারাম এই সমস্ত মহিলার এসে বরের গায়ে হলুদ মা খাবে তার মুখে একটু হাত দেবে তাকে একটু টেপাটেপি করবে তার হাত পাও টানাটানি করবে এগুলি কখনোই ইসলাম সমর্থন করে না তবে বরের নিজস্ব তার মা তার বোন তার ফুফু তার খালা যারা আপন এই ধরনের মাহারাম মহিলা লারা যদি বরের বরের গায়ে হলুদ মাখায় অথবা পুরুষরা যদি বরের গায়ে মাখায় তাহলে সেটাতে কোনো সমস্যা নেই আনাস রাজি আল্লাহ বলেন আব্দুর রহমান ইবনে আউফ রাজি আল্লাহ আনহু একদিন রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে আসলেন তার হাতে হলুদের দাগ ছিল রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম তাকে জিজ্ঞাসা করলেন এটা কি আব্দুর রহমান ইবনে আউফ বললেন আল্লাহ রসুল আমি বিবাহ করেছি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লাম তাকে বললেন যে তুমি একটা ছাগল দিয়ে হলে তোমার বিবাহের অলিমা করো তাহলে বোঝা যায় হলুদ মাখানো এটা অবৈধ নয় কিন্তু আমাদের সমাজে যেভাবে হলুদ মাখানো হয় বর কনেকে এটা অবশ্যই অবৈধ এটা শরীয়ত সম্মত নয় বরং পুরুষকে পুরুষ অথবা পুরুষকে যদি গায়ের মাহারাম মহিলা হলুদ মাখায় তাহলে সেটাতে অবৈধ হবে না ঠিক একইভাবে কনকে কনেকে কোনো পুরুষ নয় বরং কোনো মহিলা যদি হলুদ মাখায় এবং কনের জন্য যারা মাহারাম কনের ভাই কনের পিতা কনের মামা আপন খুফা খালু এ ধরনের আপন যারা তারা যদি মাখায় মাহারাম পুরুষ তাহলে সেটা বৈধ হতে পারে কিন্তু এইটা আমাদের সমাজে হয় না সুতরাং আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে এই ধরনের ইসলাম গর্হিত যে কাজগুলি আছে সেগুলি যেন আমরা পরিহার করি ঠিক একইভাবে এই সব অনুষ্ঠানে দেখা যায় মাহারাম গায়ের মাহারাম মহিলারা এইসব অনুষ্ঠানে গিয়ে তারা বিভিন্ন ধরনের সাজসজ্জায় সেজে তারা ওই বাড়ির পুরুষ মহিলাদের সাথে মিশে একাকার হয়ে গিয়ে তারা বিভিন্ন এই অভাব মেলামেশা যেটা করে তার কারণে আস্তে আস্তে তারা বেবিসার দিকে এগিয়ে যায় অশ্লীলতার দিকে এগিয়ে যায় একজন আর একজনের গায়ে হেসে খেলে 
মেহেলে দুলে পড়ে নেচে গিয়ে এই সব অনুষ্ঠান পালন করে এগুলি আদৌ ইসলামে সমর্থিত নয় আমরা এই অনুষ্ঠানগুলি অবশ্যই পরিহার করার চেষ্টা করব আমরা চেষ্টা করব যাতে করে ইসলামী এই সুন্নাত পালন করতে গিয়ে সুন্নাতে মোয়াক্কাদা অনুষ্ঠান পালন করতে গিয়ে অনইসলামিক কোনো কাজ যেন আমাদের দ্বারা সংগঠিত না হয় সেই দিকে আমাদেরকে অবশ্যই সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে তা না হলে আমাদের এই সুন্দর জীবন দাম্পত্য জীবন যেটা আমরা শুরু করতে যাচ্ছি এই দাম্পত্য জীবন যখন অনইসলামিক কর্মকাণ্ড দিয়ে শুরু হবে তখন এই জীবনে কখনোই বরকত আসতে পারে না আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন এই সব অনুষ্ঠান অবশ্যই আমরা পরিহার করি সামাজিক তার নামে হোক আর সমাজে প্রচলিত রীতির নামেই হোক যে নামেই হোক না কেন আমরা যেন এই সব অনুষ্ঠান থেকে দূরে থাকার চেষ্টা করি আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা বিবাহপূর্ব কুসংস্কার মধ্যে আর একটা হচ্ছে আড়ম্বর করা বিভিন্ন বিবাহের অনুষ্ঠানে বিবাহের অনুষ্ঠানগুলিতে দেখা যায় যে এত আড়ম্বর করা হয় যেমন আগে থেকে দুই চার দিন আগে থেকে বরকনের বাড়িতে আলোক সজ্জা করা যেগুলি অপচয়ের সামনে সামিল আমাদের মতো এই দেশে যেখানে প্রত্যেকটা গ্রামে গঞ্জে শহরে প্রতিদিন দুই চার ঘন্টা লোডশেডিং থাকে বিদ্যুতের অভাবে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়া বিদ্যুৎ সরবরাহ করা সম্ভব হয় না সেখানে এই ধরনের অনুষ্ঠানের নামে এই আড়ম্বর করা সাজসজ্জা করা আলোকসজ্জা করা এগুলি অপচয়ের সামিল আল্লাহ বলছেন ওলা তুবাজির তাবজির ইন্নাল মুবাজির ইন্নাকানু ইখওয়ানা শায়াতিন তোমরা অপচয় করো না নিশ্চয় অপচয়কারী শয়তানের ভাই সুতরাং আমরা এই অপচয় করে যে অনুষ্ঠান আমরা করতে যাচ্ছি বিবাহের এই সুন্নত অনুষ্ঠান এই সুন্নত অনুষ্ঠান প্রতিপালন করতে গিয়ে আমরা যেন অপচয় না করি যেটা একান্তই না করলে নয় যেটা আমাদের দরকার সেটা আমরা অবশ্যই করব কিন্তু কখনোই আমরা অপচয় করব না এই দিকে আমাদেরকে খেয়াল করতে হবে অনেক সময় মানুষ এটাও করে যে তার যেটা সামর্থ্য আছে সেই সামর্থ্যের বাইরে এসে অনেক ঋণ করে মানুষের কাছ থেকে ধার নিয়ে সে এই বিবাহের অনুষ্ঠানকে তার নিজের আভিজত্ব তার বংশ মর্যাদা বা তার স্ট্যাটাস এগুলি বজায় রাখার জন্য সে কি করে মানে অস্বাভাবিক ঋণ করে বসে সুতরাং এগুলি পরে তাকে পরিহার করতে পরে তাকে পরিশোধ করতে অনেক বেগ পেতে হয় এগুলি না করে যার যতটুকু সাধ্য আছে যার যতটুকু সামর্থ্য আছে সে ততটুকুর মধ্যে এই অনুষ্ঠানগুলি শেষ করার চেষ্টা করবেন এবং এতে করে যাতে কেন সাধ্যের বাইরে কোনো আড়ম্বর করা না হয় সেদিকেও তাকে খেয়াল করতে হবে সেদিকে তাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আর একটা বিষয় হলো যে আমাদের সমাজে আজকে দেখা যায় মহিলা বরযাত্রী বরের সাথে মহিলার যায় আবার কনেকে যখন বরের বাড়ি নিয়ে আসা হয় তখন তার সাথে এই ধরনের মহিলারা আসে এই যে মহিলাদের যাতায়াত অবাধ যাতায়াত এটা অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ করা দরকার মহিলারা যেতে পারবে কিন্তু তারা যদি শালীনতা বজায় রেখে তাদের সাজসজ্জা প্রকাশ না করে তাদের সৌন্দর্য এটা প্রকাশিত না করে তারা যদি পর্দা পশিদাম বজায় রেখে তারা যদি সেখানে যায় তাহলে যেতে পারে কিন্তু আমাদের সমাজে দেখা যায় যে নারীরা পর্দা তো দূরের কথা নিজের স্বামীর কাছে যেখানে তার সৌন্দর্য বিকশিত করার দরকার সেখানে না করে সে কি করছে এই সব অনুষ্ঠানে যত ভালো পোশাক আছে সে ভালো পোশাক পরে নিজেকে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার জন্য সুন্দরভাবে সেজে গুজে নিজেকে লাবণ্যময় করে তুলে সে এই সব অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে এটা ইসলামে সমর্থন করে না মহিলারা বরযাত্রী হয়ে যাবে অবশ্যই কিন্তু শালীনতা বজায় রেখে তাকে যেতে হবে আবার যেখানে যাচ্ছে সেখানের পরিবেশ সেখানকার নিরাপত্তা সেখানকার নিজের ইজ্জত আবরু এগুলি বজায় রাখতে পারছে কি না সেদিকে তাকে খেয়াল রাখতে হবে এই সব কিছু মিলিয়ে যদি পরিবেশ তার অনুকূলে হয় তাহলে অবশ্যই মহিলারা অংশগ্রহণ করবেন আর যদি পরিবেশ তার অনুকূলে না হয় প্রতিকূলে হয় তাহলে এসব অনুষ্ঠান তাকে অবশ্যই পরিহার করতে হবে কারণ ইসলাম তার ইজ্জত আবরু তার নিজের নিজের লজ্জাস্থানকে হেফাজত করার জন্য বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে এক্ষেত্রে তাকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে আমরা যেন এটা কোনোভাবেই অবহেলা না করি বরের পক্ষ হই আর কনের পক্ষে হই যেই হই না কেন আমরা যখনই এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করব তখন আমার এই বিষয়গুলি নিরাপত্তার দিকটা আমার শালীনতার দিকটা আমার পর্দাপশিদার দিকটা এটা অবশ্যই যেন আমরা সবাই খেয়াল করি ঠিক অনেক সময় দেখা যায় যে বরের বাড়িতে হব অথবা কনের বাড়িতে যেখানে খাওয়া দাওয়ার আইন আয়োজন করা হয় সেখানে আলাদা মহিলাদের কোনো আলাদা ব্যবস্থা থাকে না সেখানে পুরুষ মহিলা একত্রে খেতে হয় এটা ইসলাম সমর্থিত নয় বরং তাদেরকে আলাদা ব্যবস্থা রাখতে হবে পুরুষ আলাদা খাবে মহিলারাও আলাদা খাবে সেখানে পরিবেশনকারীও মহিলা থাকবে যাতে করে তাদের পর্দা এগুলি কখনো খেলাপ না হয় আমাদের সমাজে বিবাহের পূর্বে আর একটা অনুষ্ঠান হয় সেটা হলো গান বাজনা গান বাজনার সাথে যুবতী মহিলাদের নাচ এগুলিও চলে ন্যাংটা নাচ বা উলঙ্গ নাচ আমরা বলতে পারি অর্ধনগ্ন হয়ে তারা মানুষের সামনে পুরুষের সামনে যেভাবে নাচে নেচে গেয়ে 
হেলে দুলে যে আচরণগুলি করে এগুলি দেখলে একজন যুবক তার পক্ষে ঠিক থাকে আদৌ সম্ভব নয় সেজন্য এই সব পরিহার করা অবশ্যই দরকার সাথে সাথে গান বাজনা এগুলি আমাদেরকে পরিহার করতে হবে কারণ এগুলি মুসলিম সংস্কৃতি নয় এগুলি বিজাতীয় সংস্কৃতি এগুলি অমুসলিমদের আচরণ রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন মান্তা সাব্বাহি কমিন ফাহু আমিন হুম যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের যে গোত্রের সাথে সাদৃশ্য পোষণ করবে কেমত দিন তারা ওই তাদের সাথেই উঠবে তাদের সাথে তাদের মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত বলে সামিল হবে গণ্য হবে সুতরাং আমরা যেন অমুসলিমদের কোনো সংস্কৃতি আমাদের এই সব অনুষ্ঠানে নিয়ে না আসি সেই দিকে আমাদেরকে বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে গান বাজনার এই কারণে দেখা যায় পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী যারা আছে অনেকে অসুস্থ বিশ্রাম নেওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে যায় তাদের তার জন্য সে একটু আরামে ঘুমাবে বা একটু রেস্ট নেবে এটা তার পক্ষে সম্ভব হয় না এই গানের বিকট আওয়াজ কোনো সময় ডেক্সেট কোনো সময় মাইক এগুলির আওয়াজের কারণে তার বিশ্রামে ব্যাঘাত ঘটে দ্বিতীয়ত কোনো মুসল্লি তিনি যদি তাহাজুদ সালাদ আদায় করতে চান তাহলে এই গভীর রাত পর্যন্ত যখন এই ডেক্সেট বাজে গান বাজনা হয় এই মাইক বাজানো হয় তখন সে তার সালাতে মনোযোগী হতে পারে না মনোযোগ সহকারে এই সালাদ আদায় করতে পারে না ঠিক একইভাবে যদি পার্শ্ববর্তী কোনো বাড়িতে কোনো ছেলেরা শিক্ষার্থী থাকে তাহলে শিক্ষার্থী সে লেখাপড়া করবে কিন্তু গানের এই শব্দ যখন তার কানে আসে তখন এই লেখাপড়ায় তার ব্যত্যয় ঘটে বিঘ্ন ঘটে লেখাপড়া সে মনোযোগ সহকারে করতে পারে না আর একটা বিষয় হলো যে শব্দ দূষণে তো আছেই সমাজের এই যে অবক্ষয় এই যে অবস্থা এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য আমাদের অবশ্যই দরকার যে আমরা ইসলামী রীতিনীতিগুলি আমরা মেনে চলার চেষ্টা করি ইনশাল্লাহ তাহলে আমাদের এই সমাজ সুন্দর হবে তাহলে আমাদের পরিবেশ সুন্দর হবে আমাদের দাম্পত্য জীবন আমাদের পারিবারিক জীবন এগুলিতে বরকত চলে আসবে এগুলিতে আল্লাহ রব্বুল আলমিনের রহমত নাজিল হবে কিন্তু যখনই আমরা ইসলাম গঠিত কাজগুলি করব তখনই দেখা যাবে এখান থেকে বরকত উঠে যাবে আর এ কারণেই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় পরিবারে দাম্পত্য জীবনে এবং পারিবারিক জীবনে শান্তি এগুলি থাকে না সুতরাং আমরা যেন ইসলামী পদ্ধতিতে এই অনুষ্ঠানগুলি সম্পন্ন করি সেই দিকে আমাদের খেয়াল আমাদেরকে অবশ্যই খেয়াল করতে হবে সুপ্রিয় দর্শক আর একটা বিষয় হলো যে আমাদের সমাজে আজকে দেখা যায় যখনই কোনো অনুষ্ঠান হয় সেই সব অনুষ্ঠানে প্রয়োজনে হোক আর অপ্রয়োজনে হোক সেখানে ফটো তোলা ক্যামেরা নিয়ে ভিডিও ক্যামেরা হোক বা স্টিল ক্যামেরা হোক যেটাই হোক না কেন এগুলি নিয়ে বিভিন্ন ধরনের ছবি তোলার জন্য একদল মানুষ ব্যস্ত থাকে আবার নারী পুরুষেরাও বিভিন্ন ধরনের পোজ দিয়ে এই ছবি তোলার জন্য তারাও দাঁড়ায় সেখানে মাহারাম হোক আর গায়ের মাহারাম হোক তার বুকে কাপড় থাক আর না থাক শরীরে যথেষ্ট যথেষ্ট পোশাক পাশাক এগুলি থাক বা না থাক সেদিকে কোনো খেয়াল নাই বরং সে ছবি উঠানোতে ব্যস্ত থাকে যার কারণে একজন মানুষ একজন যুবতী বা একজন যুবক সে আস্তে আস্তে এইসব মহিলার দিকে বা আস্তে আস্তে পরস্পরের দিকে ধাবিত হয় আর এটাই আমাদের সমাজে যে না বেবেসের এগুলি বিস্তৃতির একটা অন্যতম কারণ এই সব অনুষ্ঠানগুলির নাম করে এই ফটো সেশনের নাম করে এগুলি পরবর্তীতে স্মৃতি হিসাবে অ্যালবামে সংরক্ষণের নাম করে অথবা কম্পিউটারের স্মৃতিতে সংরক্ষণের নাম করে দেখা যায় এই যে অশ্লীলতাগুলি ঘটে এগুলির কারণে সমাজে অবক্ষয় নেমে আসে সমাজে আস্তে আস্তে করে বিশৃঙ্খলা সমাজে এই বেবিচার এই অপহরণ এগুলি আস্তে আস্তে বিস্তার লাভ করে সুতরাং এর সূত্রপাত হচ্ছে এখান থেকে আমরা এইগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করি তাহলে ইনশাল্লাহ ইপ্রেজিং বলি আর নারী উত্তপ্তকরণ হোক না যেটাই বলি না কেন এগুলি ইনশাল্লাহ আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাবে আমাদেরকে এই উৎসগুলি বন্ধ করার চেষ্টা করতে হবে বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে আর একটা জিনিস যেটা করা হয় সেটা হলো অমুসলিম বা হিন্দুয়ানি প্রথা কিছু আছে সেখানে বর অথবা কনেকে গোসল করানোর নামে তাদের মাথায় একটা চাদর ধরে চারজনের চার কোনা ধরে তার মাথায় আরও গুছি দিয়ে দুর্বা ঘাস হলুদ বা সিঁদুর এ ধরনের কিছু জিনিস দিয়ে তাকে গোসল করাতে নিয়ে যায় সেখানে এই গোসলের নামে আরও যে কিছু করা হয় সেগুলি তো আছেই সেগুলির পাশাপাশি আবার তাকে একটা মাটির পাত্রে অথবা একটা পিড়িতে দাঁড় করিয়ে সেখানে তার মাথায় কিছু পান দিয়ে চুন দিয়ে বা দুর্বা ঘাস দিয়ে এগুলি দিয়ে তাকে প্রথম গোসল শুরু করানো হয় কখনো কখনো মায়ের হাতের মাধ্যমে প্রথম পানি ডালা হয় আর এইসব যে অনুষ্ঠানগুলি করা হয় এগুলি অমুসলিম সংস্কৃতি বা বিজাতীয় সংস্কৃতির অনুকরণে আমাদের সমাজে চলে আসছে আমাদের মধ্যে চলে আসছে এগুলি ইসলাম সমর্থিত নয় এগুলি থেকে আমাদেরকে সর্বতভাবে বিরত থাকতে হবে এই কুসংস্কারগুলি আমরা পরিহার করি এবং ইসলামী অনুষ্ঠান যেগুলি আছে ইসলাম যেগুলি সমর্থন করে সেগুলি আমরা চেষ্টা করব এগুলি প্রতিপালন করার তাহলে আমাদের পারিবারিক জীবনে আমাদের এই দাম্পত্য জীবনে ইনশাল্লাহ সুখ শান্তি এগুলি নেমে আসবে আমাদের শান্তির অনাবিল ফলগো দ্বারা ইনশাল্লাহ প্রবাহিত হবে যদি আমরা ইসলামী পদ্ধতিতে আমরা এই বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করি আর যদি আমরা ইসলাম গর্হিত কাজে শুরু থেকেই আমরা এটা করতে থাকি তাহলে দেখা যাবে আমাদের বিবাহ বৈবাহিক জীবনে দা
জন্য আমরা চেষ্টা করব আমরা ইসলামী অনুষ্ঠানটাকে ইসলাম গর্হিত বিষয়গুলি পরিহার করতে সেজন্য আমরা চেষ্টা করব ইসলামী এই অনুষ্ঠান প্রতিপালনের ক্ষেত্রে আমরা ইসলাম গর্হিত বিষয়গুলি পরিহার করতে আমরা সর্বতভাবে এই কুসংস্কারগুলি পরিহার করে আমরা ইসলামী পদ্ধতিতে এই অনুষ্ঠানটা সম্পন্ন করব আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আমরা যেন বিবাহের এই অনুষ্ঠানটাকে আমরা ইসলামী পদ্ধতিতে সুসম্পন্ন করার আল্লাহ আমাদেরকে তৌফিক দান করুন সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা এ পর্যন্ত আমরা আলোচনা করছিলাম বিবাহ পূর্ব কিছু কুসংস্কার আগামী পর্বে আমরা আলোচনা করব বিবাহ পরবর্তী করণীয় সে পর্যন্ত আপনারা আমাদের সাথে থাকবেন এই আহ্বান জানিয়ে আজকের মতো আমরা এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহ ওবরাকাত